നിങ്ങളോട് എന്താവണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാവും ഡോക്ടർ ആവണം എൻജിനീയർ ആവണം ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആവണം പൈലറ്റ് ആവണം അല്ലേ പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാവും മേ ബി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു എൽ പി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളെ മേ ബി എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫയർ ഫൈറ്റർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആവണം അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആവണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കരിയർ ആസ്പിറേഷൻസ് മറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മാറുമോ ഇനിയും മാറിയേക്കാം നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു കരിയറിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് നേടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികളിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ടും മാറിയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈസ്കൂളിലോ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇനി അങ്ങോട്ടും മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ടെക്നീക്കാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ടെക്നീക്കിൻ്റെ പേര് ഇക്കിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് നെയ്മാണ് റീസൺ ഫോർ ബീയിങ് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇക്കിക എന്നുള്ള ആ ഒരു പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റൈറ്റ് കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്ന് പാഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്താ ഈ പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പാഷൻ അല്ലേ സ്വാഭാവികം കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നൊരു ഡിസിഷൻ എന്ന കരിയർ അതൊരു കേവലം ഒരു ജോബ് ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു സ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പാഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതം തന്നെ മടുത്തു പോകും കാരണം ഡെയിലി ഒരു ഏഴ് എട്ടോ ഒൻപതോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ വോക്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എണീച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നല്ല മഴയത്ത് നിന്നും പുതച്ച് മൂടി നല്ല തണുപ്പിൽ ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ചീത്ത വിളിക്കും തെറി വിളിക്കും ദേഷ്യം വരും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് ടു സ്ലീപ്പ് പോവും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രി പാതിരാത്രിക്ക് വിളിച്ചോണ്ടേ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലൂത കഴിച്ചാലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ബിക്കോസ് യുവർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ ചില ആളുകൾ ചില സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഭ്രാന്തമായി പായുന്നു ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ രാത്രി പാതിരാത്രിക്ക് എല്ലാ ആരും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പാതിരാത്രിക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇയർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പക്ഷേ പാഷൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കരിയർ ആക്കാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോട്ട് നെസ്സറിലി കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കരിയർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ പാഷനേറ്റ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു പാഷനേറ്റ്
നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ഡോക്ടറായി സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറോട് സംസാരിക്കുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽ സെറ്റ് വേണം അത് എന്നിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ അതോടൊപ്പം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് യോജിച്ചതാണോ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണോ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതല്ല മേ ബി ഇപ്പോൾ നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായി യോജിച്ചതാണോ വാട്ട് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ വൊക്കേഷൻ ആണ് വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക യു ഷുഡ് ഏൺ സംതിങ് റൈറ്റ് നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് മോശമല്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കരിയർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എക്സൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് നൽകുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാവണം ഒരു വോളണ്ടറി വർക്കല്ല കരിയർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം മിഷൻ ഓക്കെ വാട്ട് ദ വേൾഡ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വല്ല മയക്കുമരുന്നും കൃഷി ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്താം അല്ലേ നമുക്ക് ആളുകളുമായി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചില ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ബിക്കോസ് വി ആർ എത്തിക്കൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉപകാരം വേണം അല്ലേ നമുക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള നമ്മളൊരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പണം കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് ഒരു ഡ്രോയിങ് വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പണം കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് മറ്റൊരാളുടെ വീടായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്പുകൾ ലോകത്ത് കൃഷിയിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷനിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവറിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മിഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാല്യൂ അടയുക പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് പുറകെ പോവാതെ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് പുറകെ പോവുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പണമാവട്ടെ ഫെയിം ആവട്ടെ പൊസിഷൻ ആവട്ടെ നമ്മളെ തേടിയെത്തും ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ സാർ ഇലോൺ മസ്ക് ഇലോൺ മസ്ക് സ്പേസ് എക്സ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ഇലോൺ മസ്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേസിന് വേണ്ടി പേപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കി ഹി ആഡ് വാല്യൂ എത്ത് വേൾഡ് ലോകത്തിന് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹി ബിക്കെയിം ദ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് സ്റ്റീവ് ജോസ് ആപ്പിൾ പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഹി ബിക്കെയിം വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹി ബിക്കെയിം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്തുകൊണ്ടാ ഹി മേഡ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഹി ആഡ് സം വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിഷൻ പാഷൻ പ്രൊഫഷൻ വൊക്കേഷൻ മിഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു കോളായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് സോ മച്ച് സോ മച്ച് സോ മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈറ്റ് കരിയർ ഫോർ യു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ലോട്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്